പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകാൻ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ശ്രമിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസത്തെയും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ വാർത്തകളാണ് ഇതേ ദിവസം തന്നെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഈ വീഡിയോ നാല് ഭാഗമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്യൂസ് സമ്മറി ഇൻ മലയാളം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അമുൽ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഡയറി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ബേസ്ഡ് ഇൻ ആനന്ദ് ആനന്ദ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് അമുൽ ആനന്ദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡയറി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ആനന്ദ് ജില്ല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഗുജറാത്ത് അമുൽ എന്ന് കേട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ഇത് ഗുജറാത്തിൽ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഗൈഡൻസോടുകൂടി ത്രിഭുവൻദാസ് കിഷിഭായ് പട്ടേൽ ആണ് ഈ സംഘടന ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ വർഗീസ് കുര്യൻ ത്രിഭുവൻദാസിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് വർക്കുകയും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് വർഗീസ് കുര്യൻ ഇതിന് ചെയർമാൻ ആയിട്ട് സ്ഥാനം ഏറ്റിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ത്രിഭുവൻദാസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം വർഗീസ് കുര്യൻ മുപ്പത് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം അമൂലിനെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് കെ കെ ഹു ഡൈഡ് ഓൺ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ടു വാസ് എ പ്രോമിനന്റ് ഫിഗർ ഇൻ വിച്ച് ഫീൽഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് അന്തരിച്ച കെ കെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് ഏത് മേഖലയിലെ പ്രമുഖനായിരുന്നു പ്ലേബാക്ക് സിംഗർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഇന്ത്യക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ് കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് കുന്നത്ത് കനകവലിയുടെയും സി എസ് മേനോന്റെയും മകനായിട്ട് ഒരു മലയാളി കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ന്യൂഡൽഹിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നാലു വർഷം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ഭാഷകളിൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറോളം ജിംഗിൾസ് പാടിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ ജിംഗിൾസ് എന്നാൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ യൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഗാനങ്ങൾ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാൽ യാരോൺ എന്ന ഗാനങ്ങൾ വളരെ ജനപ്രിയമായിരുന്നു ഐ ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടി പോലുള്ള ടോപ്പ് ലെവൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചത് വിച്ച് നേവൽ എയർ സ്കോഡൺ ഐ എൻ എ എസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഈഗിൾ ഓൾ റീസെന്റ്ലി ആഡഡ് ദി അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എം കെ ത്രീ ഈഗിൾ ഓൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് നേവൽ എയർ സ്കോഡൺ ആണ് അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എം കെ ത്രീ നേവിയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നേവൽ സ്കോഡൺ ഐ എൻ എ എസ് ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എം കെ ത്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധ്രുവ് ഹെലികോപ്റ്റർ ആൻഡമാനിലെ ഇന്ത്യൻ നേവൽ സ്കോഡൺ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് അതിന്റെ ഭാഗമാക്കി ഈഗിൾ ഓൾ എന്ന പേരിലും ഐ എൻ എ എസ് ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് അറിയപ്പെടുന്നു ആൻഡമാൻ ഏരിയയിലെ എച്ച് എൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആക്കും എച്ച് എ എൽ മെയ്ഡ് എൻ അഗ്രിമെന്റ് വിത്ത് വിച്ച് എയ്റോസ്പേസ് ഏജൻസി ടു കൺവേർട്ട് ബോയിങ് സെവൻ ഇൻഡു മെഡ് എയർ റിഫുലോസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏത് എയറോസ്പേസ് ഏജൻസിയുമായി എച്ച്
ആകാശത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഫൈറ്റേഴ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റിന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളായിരിക്കും ബോയിങ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ഇത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ റേഞ്ചും അതിന്റെ പേലോട്ട് കപ്പാസിറ്റിയും കൂട്ടും ബൈ വാട്ട് നെയിം വാസ് എ കോൺക്ലേവ് ഓഫ് സെവന്റി ഫൈവ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആൻഡ് എൻ എക്സിബിഷൻ ഓഫ് സെവന്റി ഫൈവ് ഇൻജീനിയസ് ലൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഹെൽഡ് ഇൻ ന്യൂഡൽഹി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന എഴുപത്തഞ്ച് സംരംഭകരുടെ കോൺക്ലേവും എഴുപത്തഞ്ച് നാടൻ കന്നുകാലികളുടെ പ്രദർശനവും ഏത് പേരിലാണ് നടന്നത് ഉന്നത് പശുദാൻ സശക്ത് കിസാൻ കോൺക്ലേവ് ഇന്ത്യയുടെ എഴുപത്തഞ്ചാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ആഘോഷമായിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് സംരംഭകരുടെ കോൺക്ലേവും എഴുപത്തഞ്ച് നാടൻ കന്നുകാലിയുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ പർഷോത്തം റൂപാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എഴുപത്തഞ്ച് തരത്തിലുള്ള നാടൻ ഇനങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ എക്സിബിഷൻ ആണ് നടന്നത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തെലങ്കാന വാസ് ഒഫീഷ്യലി ഫോംഡ് ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകൃതമായത് ഏത് തീയതിയിലാണ് സെക്കൻഡ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി തെലങ്കാന ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ സംസ്ഥാനമായിട്ട് മാറി തെലങ്കാനയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് തെലങ്കാന എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൊഫസർ ജയശങ്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോത്തപ്പള്ളി ജയശങ്കർ ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് ടീം ഡിൻ ഇന്ത്യ വിൻ ദി ബ്രോൺസ് മെഡൽ ഇൻ ദ മെൻസ് ഇവന്റ് അറ്റ് ഏഷ്യ കപ്പ് ഹോക്കി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഷ്യ കപ്പ് ഹോക്കിയിൽ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ ഏത് ടീമിന് എതിരെയാണ് ഇന്ത്യ വെങ്കലം നേടിയത് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ ജപ്പാനെ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏഷ്യ കപ്പിൽ വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി ഈ മത്സരത്തിൽ മലേഷ്യയെ രണ്ട് ഒന്നിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ദക്ഷിണ കൊറിയ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ഏഷ്യ കപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രാജ്കുമാർ പാൽ ആണ് ഒരു ഗോൾ നേടിയത് സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ സൌത്ത് കൊറിയയുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ജപ്പാന് എതിരെ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഇന്ത്യ ഇറ്റലി മിലിറ്ററി കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പതിനൊന്നാമത് എഡീഷൻ യോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടന്നത് റോം ഇറ്റലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ജനറലായി ആരെയാണ് നിയമിച്ചത് രാജേഷ് ഖേര ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ വാസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ മെൻസ് ഹോക്കി ടീം ഫോർ ദി ഏഷ്യ കപ്പ് ഏഷ്യ കപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യൻ പുരുഷ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ സമ്മറി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ അമുൽ ആനന്ദ് മിൽക്ക് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് ആനന്ദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡയറി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ആനന്ദ് ജില്ല ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് അന്തരിച്ച കെ കെ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ കുന്നത്ത് ഏത് മേഖലയിലെ പ്രമുഖനായിരുന്നു പിന്നണി ഗായകൻ ഈഗിൾ ഓൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് നേവൽ എയർ സ്ക്വാഡൻ ആണ് അഡ്വാൻസ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ എം കെ ത്രീ നേവിയുടെ ഭാഗമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നേവൽ എയർ സ്ക്വാഡൻ ഐ എൻ എ എസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏത് എയറോസ്പേസ് ഏജൻസിയുമായാണ് എച്ച് എ എൽ ബോയിങ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴിന് മിഡ് എയർ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനമാക്കി മാറ്റാൻ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇസ്രായേൽ എയറോസ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഐ എ ഐ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഒന്നിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന എഴുപത്തഞ്ച് സംരംഭകരുടെ കോൺക്ലേവും എഴുപത്തഞ്ച് നാടൻ കന്നുകാലികളുടെ പ്രദർശനവും ഏത് പേരിലാണ് നടന്നത് ഉന്നത്ത് പശുധൻ സശക്ത് കിസാൻ കോൺക്ലേവ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാന ഔദ്യോഗികമായി
ഇന്ത്യ ഇറ്റലി മിലിറ്ററി കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പതിനൊന്നാമത് എഡീഷൻ യോഗം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടന്നത് റോം ഇറ്റലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ ഡയറക്ടർ ജനറലായി ആരെയാണ് നിയമിച്ചത് രാജേഷ് ഖേര നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്